കോഴിത്തുപോലെ <laughs> കെട്ടി <laughs> 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 മലയാളികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇത്രയും നല്ല പാട്ട് കൊള്ളക്കാരന്മാരെ ഡ്രസ്സിലൊന്നും കൊള്ളക്കാരെ കല്യാണം വേറെ പാട്ട് പാടം പാട്ട് ഞങ്ങൾ ഇട്ടോളാം ഈ ഡ്രസ് ഇട്ടോണ്ട് വന്നാ മതി പിന്നെ പാട്ടിന് കോറസ് ഡാൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ സിറ്റി ആയി പോകൂലേ ഇത് നാഗർകോവിൽ ഉൾപ്രദേശത്തുള്ള രണ്ടുപേരും പിന്നെ ജയചന്ദ്രൻ സാറും മനോഹരമായിട്ട് പാടിയ പാട്ട് വവ്വാലിന്റെ ഒരു അരമണിക്കൂർ പത്തനംതിട്ട പുഷ്പമേള ഇതിന്റെ ബാക്കി തോണി ചെലപ്പോട്ട് രണ്ട് തലയണറ നോക്കിയാൽ തരാം എമ്പതിൽ ഇതിന് ഞാൻ പ്രതികാരം ചോദിക്കും ഒരു ദിവസം സെറ്റ് മുണ്ട് എടുത്ത് വന്ന് ഞാൻ മലയാളി മങ്കി ആയിട്ട് വന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്തായാലും കുട്ടി ഡ്രസ്സിൽ വന്നു ഈ ഡ്രസ്സിൽ മേളിൽ നിന്ന് നടന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങൾ നാഗർകോവിൽ ഉള്ള ഏരിയ രണ്ട് രണ്ടല്ല നാല് ഡാൻസേഴ്സ് പണ്ട് സൈക്കിളത്തിന് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയോ ടമാർ പടാറിൽ വന്ന് പെട്ടു ആ നാല് പേരെ ഇറക്കി ഞങ്ങൾ ഡിസ്കോ കളിപ്പിക്കും കുട്ടി വന്ന് ജോസ് പ്രകാശ് ആയിട്ടൊരു പൈപ്പ് കൊണ്ട് വന്നാൽ മതി പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി വി സി അല്ല മറ്റേ ഇത് ആ അതെ അങ്ങനെ നോക്കട്ട് ആ തന്നെ ഇത് Hello Mr. Ramachandran how are you 
നീ എന്റെ സമർത്ഥനായ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ആണ് പക്ഷേ ആ സാമർഥ്യം എന്നോട് കാണിക്കുന്ന അപകടമാണെന്ന് അനുഭവത്തിൽ നീ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതെ ഇതാണ് പറയണേ ജീവിതാനുഭവത്തിൽ നിന്നും ലൈഫിലെ ലൈവായിട്ടുള്ള അനുഭവത്തിൽ നിന്നും തുമ്പിയെ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും കണ്ടുപിടിപ്പിക്കരുത് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ കളിച്ചിരികളൊക്കെ ഇപ്പൊ മാറും ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തരും മുഖമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് വീർക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സമയമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഗെയിംസിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോവാണ് സോ വൺസ് അഗെയിൻ ഐ വുഡ് ലൈക് ടു വെൽക്കം യു ആൾ ഒരാളെടുക്കണം ആദ്യം
പക്ഷേ പുള്ളിക്കാരിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത ഗെയിമിന്റെ ആയുധം നമ്മൾ ഇനി പോവാൻ പോണത് ചോപ്സ്റ്റിക് ബാലൻസിങ് അപ്പോ ഈ ഗെയിമിന്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് എ ടൈം ഒരു ടീമിൽ നിന്ന് നാല് പേരായിരിക്കും കളിക്കേണ്ടായിരിക്കുക അവരുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഒരാൾ ഇവിടെ നിൽക്കും ഒരാൾ അവിടെ നിൽക്കും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇവിടെയും ഇവിടെ ആയിട്ട് ഓരോരുത്തർ നിൽക്കും എന്താ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോപ്സ്റ്റിക്സ് അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കും ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് നിന്ന് ഇതിൽ നിറച്ച് ബോൾസ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പിലിട്ട് വെക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ചോപ്സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് ബോൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കണം ഓക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എനിക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ തന്നെ കുഴിച്ച കുഴിയിൽ ഞാൻ വീണിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അങ്ങേരുടെ കയ്യിലും ഈ ചോപ്സ്റ്റിക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം ആൻഡ് ഈ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ എന്താ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ മുട്ടിച്ചിട്ട് ആ ബോൾ ഇതിലേക്ക് ഇടരുത് ഇങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് ആ ബോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇടണം ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ ഇവിടെ നിന്നും ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെയും രണ്ട് പേരുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ടു മിനിറ്റ്സ് ടൈം മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ് ഈ ഒരു ബീക്കറിൽ കൊണ്ടിടണം ഓക്കെ
ാണ് നമുക്ക് ഈ ഗുദ്ധി എന്താ പറയാ കമ്പും കോലൊന്നും വെച്ചിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാ നോ പ്രോബ്ലം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഗെയിം കഴിയുമ്പോൾ ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോ നമ്മളിനി അടുത്ത ഗെയിമിലേക്ക് പോവാൻ പോവാണ് നെൽസൺ ചേട്ടാ നമുക്ക് അടുത്ത ഗെയിം കളിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടീമിലെ ഒരു മെമ്പറും കൂടെ വരണം അപ്പോ കൊറേ ആയി നമ്മൾ ആംഗരടുന്നെ <laughs> 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 ഇതിനുള്ള മറുപടി എനിക്ക് പറയാൻ അറിയണ്ടല്ലോ അല്ല ഞാൻ അറിയാണ്ട് ചോദിക്കാം ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് വേണ്ടിട്ട് ഇത്ര അധികം ആൾക്കാർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജെനുവിനായിട്ട് കാര്യമൊന്നുമല്ല അല്ല വെയിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ അല്ല ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നാല് കോടി ബമ്പർ അടിച്ച ഞാൻ എന്ത് നാല് കോടി ബമ്പർ എനിക്കടിച്ചുമ്പർ <laughs> ഇനി <laughs> 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 തങ്കച്ചനെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ മറ്റന്നാ പൈസ മാറിയ എന്നെ വെച്ചൊരു പടം എടുത്തോ അതിനേക്കാട്ടി ഞാൻ പൈസ കൊണ്ട് ഒഴുകി കൊണ്ട് കളയുന്നില്ല അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യും ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അതല്ല വീട് വെക്കാൻ പോകുന്നു അതിൽ വേറെ ചരിത്രമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ ഞാനൊരു ചാനൽ തുടങ്ങാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പേമെന്റ് അല്ല ആ ഗ്രീൻ റൂമിൽ വെച്ചേ താങ്കൾ എന്നെ എന്തൊക്കെ സംസാരിച്ചില്ലേ 
ആ സമയം എത്തി എന്റെ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവം നിമിത്തം എനിക്ക് ഒരു ഒന്നാം സമ്മാനം അടിച്ചത് അപ്പൊ ഒട്ടി ഒട്ടി ഇങ്ങോട്ട് കേരണ അവിടെ ഇരുന്നാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നീ ബലൂണും പെരുക്കി ഗെയിമും ചെയ്ത് അല്ല ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ പുച്ഛിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ചേട്ടനെ വിദ്ര തങ്കച്ചനാക്കി മാറ്റിയതും ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ലെവലിൽ ഒരു സ്റ്റാർ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഷോയിൽ വന്നിട്ടാണ് അപ്പോ ലോട്ടറി അടിച്ചാൽ എന്താ കുഴപ്പം നമ്മുടെ ഷോയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു ലോട്ട് അല്ല ലോട്ടറി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ റൂട്ട് മാറിയാൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൂവിന്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഒരു ഹെൽപ്പ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സംഭവം സത്യം തന്നെയാണ് എനിക്ക് അനൂപ് ചേട്ടന്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് ഭഗവാനുണ്ട് ചാനലിന്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് ഭഗവാനുണ്ട് പിന്നെ നിന്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് വൈരാഗ്യമാണ് അത് ഞാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കാശ് തരും കാരണം നമ്മളെ എപ്പിസോഡിന് വന്ന് സഹകരിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ താടി ഇനി വളർത്താൻ ഏത് വളം വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ഇറക്കി തരാം അപ്പോ ോ നമുക്ക് ദൈവം ഒരു ഭാഗ്യം തരുമ്പോ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് നിൽക്കുന്നില്ല എനിക്ക് വൈരാഗ്യമുണ്ട് എന്റെ എന്റെ അമ്മാവൻ ഇല്ലല്ല നിങ്ങളെടുത്തല്ല എന്റെ അമ്മാവന്റെ അടുത്ത് എന്റെ അമ്മാവന്റെ അടുത്ത് എന്റെ അമ്മാവന്റെ മോളെടുത്തു ഞാന് എന്റെ അമ്മാവന്റെ കാണാനൊക്കെ അത്യാവശ്യം കൊള്ളാം അറിയാല്ല നീ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഞാന് നമ്മളിങ്ങനെ മെമിക്രിയും കാര്യങ്ങളായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് അതായത് ആ ഒരു കുറച്ചിലുണ്ട് എനിക്ക് പെണ്ണ് വരില്ല നീ നീ ഒക്കെ പോടാ നിനക്കൊരു വീടുണ്ടാടാ നിനക്ക് സ്ഥലം ഉണ്ടാടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ അടിച്ചെട്ടി വിടും ഇപ്പോ നാല് കോടി രൂപ ലോട്ടറി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്തസ്സായിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങണം ഒരു വീട് വെക്കണം സ്ഥലം മേടിക്കണം ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഇടണം അല്ല ചേട്ടാ ചേട്ടന്റെ കല്യാണം നമ്മുടെ ടമാർപ്പടാർ ഫാമിലിയിൽ എല്ലാരും വന്നിട്ടൊക്കെ കിടുക്കനൊക്കെ ആയിട്ട് നടത്തി തരും പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ചേട്ടൻ പോകരുത് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായിട്ടുണ്ടാവണം ദൈവം തന്നല്ലേ ചേട്ടാ ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊഡ്യൂസറുടെ അടുത്ത് നിന്ന് സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് ആണ് ഈ രാത്രി അങ്ങനെയല്ല മറ്റുള്ള സോറി ടു സേ നമ്മൾ പറയുമ്പോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയണല്ലോ നിങ്ങളൊന്നും അല്ല ഇന്നലെ വന്ന തങ്കച്ചൻ ചേട്ടനാണ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാൻസ് ഉള്ളത് അപ്പോ തങ്കു എവിടെ തങ്കു എന്നുള്ള പേര് തങ്കച്ചൻ ചേട്ടന്റെ ഈ ഒരു ഫിഗർ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചേട്ടൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ചേട്ടൻ എല്ലാവരും മിസ് ചെയ്യും എങ്ങനെ തള്ളിയാലും ഇതിന് പത്ത് പൈസ ഞാൻ തരുമൊന്നും അല്ല ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് വേറെ ചെയ്യുന്നു നിന്റെ മാമന്റെ മോള് അപ്പൊ നീ ഇപ്പൊ വേറെ സ്ഥലം ഉണ്ട് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു പോണെന്ന് പറഞ്ഞു നീ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വസ്തു ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നിന്റെ വസ്തു എന്റെ അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം എവിടെ എടാ അഞ്ച് സെന്റ് നീ അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലത്തല്ലേ നീ ഒരു ദിവസം അവിടെ വന്നത് എന്ന് വന്ന എടാ ഒരു ദിവസം നീ അവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ കുളിച്ചിട്ട് നമ്മള് അവിടുത്തെ കുളത്തിൽ നിന്ന് കുളിച്ച് കയറി വന്നപ്പോ അറിയില്ല നിനക്ക് അഞ്ച് സെന്റ് നിന്റെ മാമനെ എനിക്കറിയാം നിന്റെ മാമന്റെ മോളെ എനിക്കറിയാം നിനക്ക് ഈ അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം എവിടെ മാമന്റെ പറമ്പിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പുറത്തോട്ടാണ് അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം അവിടെ നിന്ന് കാണാൻ കാണിച്ചെന്നില്ലേ മാമന്റെ പറമ്പ് കാണിച്ചെന്നില്ലേ എടാ അത് മാമന്റെ പെരേടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മാമന്റെ പെരേടത്തിന്റെ അപ്പുറത്താണ് നമ്മളെ പണിക്കര പറഞ്ഞു മാമ പണിക്കര പറഞ്ഞു മാമന്റെ നേരെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് കുളം ആ കുളത്തിൽ നമ്മൾ കുളിച്ച് കയറിയ സമയത്താണ് നീ എന്റെ നമ്മളെ എന്റെ പറമ്പിൽ വന്നത് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതി അതെനിക്കറിയാം അതല്ല നിനക്ക് സ്ഥലം ഇല്ലല്ലോ നിനക്ക് പിന്നെ അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം അതാണ് ഞാൻ എടാ അശോക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നീ അവിടെ വന്ന് നമ്മള് കുളത്തിൽ കുളിച്ചു കുളത്തിൽ കുളിച്ച് നേരെ നമ്മള് എന്റെ പറമ്പിലോട്ട് കയറി വന്ന് കയറി വന്നതിന് ശേഷം മാമന മാമന്റെ വീട് ഞാൻ കാണിച്ചില്ലേ കാണിച്ചിരുന്നു മുട്ടിയിരുന്നു പറഞ്ഞാവിന്റെ മുട്ടി ഓ നമ്മളിരുന്ന് അത് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ നിന്റെ അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഉദാഹരണം ഞാൻ കാണിച്ചു ഇത് മാമന്റെ പറമ്പ് ഇത് മാമന്റെ പറമ്പ് വെച്ചോ ഇത് പറഞ്ഞാവ് ഇത് ക
പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് സംസാരിച്ചില്ലേ നേരെ മാമന്റെ കുളത്തിന്റെ അവിടെ കൂടെ വന്നിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ എന്റെ ഈ വീട് കാണിച്ചത് അല്ല അപ്പൊ നിന്റെ അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം ഞാൻ വിശ്വസിക്കൂല അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ വന്നാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കയറി ഒന്ന് ഈ അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് സംസാരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഇരുന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിട്ട് കുളിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പോയത് അറിയാമോ ദൈവം കാണിച്ചു വയ്യ ഈ നാല് കോടി രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു വീടും വയ്ക്കും ബിസിനസ്സും തുടങ്ങും ഞാൻ ലാവിഷായിട്ട് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും ബാക്കി പൈസ ബാങ്കിലൂടെ എന്റെ അടുത്താണ് കളി ദൈവം ഇത് തന്ന അവസരമാണ് എനിക്ക് നാല് കോടി രൂപ നാല് കോടി രൂപ നീ അത് കളരാ അല്ലടാ ഈ കീറി ലോട്ടറി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തരുമോ നാല് കോടി രൂപ അല്ല കീറി ലോട്ടറിക്ക് കിട്ടില്ലടാ പൈസ അത് പണ്ടും സർക്കാരിന് അങ്ങനെ ഒരു നിഗണ്ടില്ലല്ലോ ചളങ്ങിയാൽ പോലും കിട്ടില്ല ഒന്ന് ചുളങ്ങിയാൽ കിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടും എന്റെ ലോട്ടറി കീറിയില്ലോ എന്റെ എവിടെ ലോട്ടറി എന്റെ ലോട്ടറി എവിടാ നാല് കോടി രൂപ അടിച്ചാൽ എന്റെ ലോട്ടറി ഞാൻ കീറിയിട്ടേക്കണേ ഈ തടി എന്റെ വാക്കും കെട്ട് എന്റെ ലോട്ടറി ായി സമ്മയ്ക്കണു അപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നല്ല കളർഫുൾ എപ്പിസോഡ് ആയിരുന്നു എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് എല്ലാവരുടെയും ഒരു എന്താ പറയാ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻപുട്ടിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആണ് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഒരു മണിക്കൂർ സമയത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് വൈകിട്ട് പോയാൽ ഭയങ്കര മടിയുണ്ട് കാരണം ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ രസകരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കത്തി 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 വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷേ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് വൈകിട്ട് പോയുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിനെ പറ്റി ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് പില്ലേഴ്സ് ആയിട്ട് സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് നിന്നത് നമ്മുടെ കെ ബി എസ് ആയിരുന്നു കേരള ബി ആർട്ട് സൊസൈറ്റി ഇത്രയും നല്ല മനസ്സുള്ള ഇവർ നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയാലും ഞങ്ങളും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് പറയുകയാണ് സോ വൺസ് അഗൈൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ പ്രസൻസ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എപ്പിസോഡ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണേക്കാൾ മുമ്പായിട്ട് തോറ്റു തൊപ്പിയിട്ട ടീം ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അവരിതൊരു ചാലഞ്ച് ആക്കി മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ തോറ്റിട്ടുള്ള ടീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോപിച്ചേട്ടൻ്റെ ടീമാണ് സാറിനെ ലോപിച്ചേട്ട നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാം പയ്യന്മാരെടുത്തോട്ടെ എന്ന് അല്ലേ ഹൈബ്രിഡിൻ്റെ ഷോട്ട് അവരെടുത്തോട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമിന് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷമുള്ളത് അത് ഇവർക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ വേദനയുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാം ഞാൻ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞ് വിളിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചേ പക്ഷെ വേണ്ട പറഞ്ഞു അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരില്ല വേദന ഉണ്ടായിരിക്കും ഉള്ളിൽ സോ നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ വിന്നേഴ്സ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ വിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നെൽസൻ ചേട്ടൻ്റെ ടീമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെൽസൻ ചേട്ടൻ്റെ ടീം മെമ്പേഴ്സ് വരൂ ഷർട്ട് വാങ്ങാൻ വരൂ ഹൈബ്രിഡ് മെൻസ് ക്ലോത്തിങ് നൽകുന്ന ഷർട്ട്സ് ആണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഷർട്ട്സ് ഉണ്ട് സോ കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞങ്ങൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും പാക്ക